okay in this video we will discuss about principle of moments idhukku munnadi nama moments appadina enna ngiradha paathom moment of a force moment of a couple adella nama paathutom so principle of moments appadina enna adu thirupu thirangalin tattvam ipo paarenga indha maari oru rod vechirukom indha rod oda center part nama anga fix panni vechirukom ஓகே இப்போ இந்த சைடில் நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்டை பிளேஸ் பண்ணோம் இந்த சைடில் நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்டை பிளேஸ் பண்ணும்போது இங்கே வந்துட்டு ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன் ஆக்ட் ஆகுது இதை வந்து நம்ம எஃப் அப்படின்னு எடுத்துருவோம் ஸோ இந்த ஃபோர்ஸ் இங்கே ஆக்ட் ஆகிறதுனால இந்த பாயிண்டில் ஒரு ரொட்டேஷன் ஃபார்ம் ஆகும் இல்லையா இப்போ வந்து இங்கே ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுதுங்கிறதுனால இந்த ராடு வந்துட்டு இந்த கீழே ரொட்டேட் ஆகிறதுக்காக ட்ரை பண்ணும் ஸோ அந்த மூமெண்ட்டுக்கு ஈக்குவேஷன் என்னதுன்னா நம்ம பார்த்துருக்கோம் டிஸ்டன்ஸ் இன்டு ஃபோர்ஸ் மூமெண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸுக்கு வந்து நம்ம ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிரஷன் பார்த்துருக்கோம் மூமெண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் இன்டு டிஸ்டன்ஸ் இப்போ இங்கே உள்ள ஃபோர்ஸ் வந்து எஃப்னு எடுத்துருக்கோம் இங்கே உள்ள டிஸ்டன்ஸ் நம்ம டின்னு எடுத்துருக்கோம் இப்போ வந்து இது ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகிறதுனால இங்கே வந்துட்டு ஒரு ரொட்டேஷன் ஃபார்ம் ஆகுது அடுத்தது வந்து வாட் இஸ் த டைரக்ஷன் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ் வாட் இஸ் த டைரக்ஷன் ஆஃப் த மூமெண்ட் நமக்கு தெரியும் ஃபோர்ஸுங்கிறது ஒரு வெக்டர் குவான்டிட்டி அது மட்டும் இல்லை இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய பெர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸுங்கிறது அதுவும் ஒரு வெக்டர் குவான்டிட்டி தான் ஸோ மூமெண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸுக்கான டைரக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ஹேண்ட் தம்ப் ரூலை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ரைட் ஹேண்ட் தம்ப் ரூல்னா எப்படின்னா இப்போ நம்ம கை எடுக்கிறோம் இந்த கையோட இந்த ஃபிங்கர்ஸ் எல்லாமே டிஸ்டன்ஸ் டைரக்ஷன்ல இருக்கு டிஸ்டன்ஸ் இந்த சென்டர் பாயிண்ட்ல இருந்து இந்த பக்கம் போகுது இல்லையா அந்த டைரக்ஷன் நம்ம கையோட ஃபிங்கர்ஸ் எல்லாத்தையும் எப்படி வச்சிடணும் இந்த ஃபிங்கர்ஸ் ஃபோர்ஸோட டைரக்ஷன் அப்படியே சுத்தி வரும் டிஸ்டன்ஸோட டைரக்ஷன்ல கையை வச்சு ஃபோர்ஸ் எந்த டைரக்ஷன்ல ஆக்ட் ஆகுதோ அந்த டைரக்ஷன் அப்படியே நம்ம ஃபிங்கர்ஸ் அப்படியே சுத்தி வரும் சுத்தி வரும் இப்படியே ஃபிங்கர்ஸ மடக்கும் போது நம்ம தம்பு எந்த டைரக்ஷன்ல காட்டுதோ அதுதான் மூமெண்ட் ஆஃப் த ஃபோர்ஸோட டைரக்ஷன் இப்போ இந்த டைரக் டயக்ராமை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஃபோர்ஸ் வந்துட்டு க்ளோக் வைஸ் டைரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகுது க்ளோக் வைஸ்னா க்ளோக் சுத்துற மாதிரி பாருங்க அப்படியே எஃப் கீழே ஆக்ட் ஆகுது இது அப்படியே எடுத்து பார்த்தா ஒரு க்ளோக் சுத்துற மாதிரியே தான் இருக்கு அதனால மூமெண்ட் இந்த ஃபோர்ஸோட டைரக்ஷன் வந்து க்ளோக் வைஸில் இருக்கும்போது மூமெண்ட் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ் வந்துட்டு இன்வேர்டில் ஆக்ட் ஆகுது மூமெண்ட் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ் வந்து இன்வேர்டில் ஆக்ட் ஆகுது அடுத்து வந்து இதே பாயிண்ட்ல இருந்து இந்த பக்கம் அதே டிஸ்டன்ஸில் அதே மாஸ் உள்ள ஒரு ஆப்ஜெக்டை நம்ம வைக்கிறோம் அதே மாஸ் உள்ள ஒரு ஆப்ஜெக்டை அதே டிஸ்டன்ஸில் இங்கேருந்து வைக்கிறோம் இது வந்து டின்னு எடுத்துருவோம் டி அப்போ இதே மாஸ் சேம் மாஸுங்கிறதுனால இதில் ஆக்ட் ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸும் சேமாக இருக்கும் இப்போ பாருங்க ரெண்டு சைடுலேயுமே ஆக்ட் ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்கு ரெண்டு சைடுமே சென்டர்ல இருந்து இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்குங்கிறதுனால ரெண்டு சைட்லேயும் ஆக்ட் ஆகக்கூடிய மூமெண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் அதனால இந்த ராடு வந்து சுத்தாது இந்த ராடு அப்படியே தான் இருக்கும் அதுக்கு தான் என்ன பேருன்னா ஈக்குலுபிரியம்னு பேர் ஸோ ஈக்குலுபிரியத்தில் இருக்கும்போது நம்ம என்ன சொல்லணும்னா சம் ஆஃப் த மூமெண்ட்ஸ் இன் கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் த மூமெண்ட்ஸ் இன் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் சம் ஆஃப் சம் ஆஃப் மூமெண்ட்ஸ் in clockwise is equal to sum of moments in anti clockwise direction apdi nam sollala ipo varunga na enna pandrena in the force maatra suppose ipo nam or seesaw oda example eduthom seesaw la pathinga na ungalku theriyum rendu leyume vandute rendu per ukkaranga ora aalu konja gunda irukkara aalu innora aalu vandha romba lean a irukkara aalu ஸோ இந்த ரெண்டு பேருமே டிஃப்ரெண்ட் மாஸில் இருக்காங்க அதனால் இந்த ரெண்டு பேரோடையும் வெயிட்டும் வந்து டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் அப்போ ரெண்டு பேருமே ஆக்ட் ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸ் வந்துட்டு இது வந்து எஃப் ஒன்னாக இருக்கு இது வந்து எஃப் டூவாக இருக்கு இப்படி இருக்கும்போது கண்டிப்பாக இது வந்து ஈக்குவல் பிரேத்தில் இருக்காது ஏன் ஈக்குவல் பிரேத்தில் இருக்காதுன்னா இந்த சைடில் இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருக்கு இந்த சைடில் இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் கம்மியாக இருக்கு ஆனால் ரெண்டு சைடுலேயுமே இருந்து டிஸ்டன்ஸ் வந்து சேமாக இருக்கு அப்போ இது யார் வெயிட் அதிகமா இருக்கோ அவங்க அதிகமான ஃபோர்ஸ் எங்க கொடுக்கும் 
யார் அதிகமான ஃபோர்ஸ் கொடுக்குதோ அந்த டைரக்ஷன்ல உள்ள மொமெண்ட் அதிகமா இருக்கும் அதனால இந்த சீசாவோட இந்த சைடு அப்படியே கீழே வந்துடும் இந்த சைடு அப்படியே மேல போயிடும் இதுதான் ஒரு சீசால நடக்கிறது இப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இதை திரும்பவும் ஈக்குல் பிரியத்துக்கு கொண்டு வரலாம் எப்படி கொண்டு வரலாம்னா இங்க போர்ஸ் அதிகமா இருக்கு இல்லையா இங்க போர்ஸ் கம்மியா இருக்கு இல்லையா ஆனா டிஸ்டன்ஸ் ரெண்டுலயுமே ஈக்குவலா தானே இருக்கு அப்ப என்ன பண்ணலாம்னா ஒன்னா இந்த கம்மியா போர்ஸ் இருக்கிற ஆளு கொஞ்சம் பின்னாடி அப்படியே மூவ் ஆனா போகும் இந்த இந்த வெயிட் கம்மியா இருக்கிற ஒரு ஆளு கொஞ்சம் அப்படியே பின்னாடி மூவ் ஆனா இது ரெண்டுமே ஈக்குவல் ஆயிடும் இல்லைன்னா என்ன பண்ணலாம் இந்த ஆளு பின்னாடி வர்றதுக்கு இடம் இல்லை அப்படின்னா இந்த ஆளு வெயிட் அதிகமா இருக்கிற ஆளு கொஞ்சம் முன்னாடி வந்து உட்கார்ந்தாலும் இது வந்து பேலன்ஸ் ஆயிடும் ஏன் இப்படி பேலன்ஸ் பண்ண முடியுதுன்னா ஃபோர்ஸ் மாறினா ஆட்டோமேட்டிக்கா டிஸ்டன்ஸையும் மாத்தினா நமக்கு இதை பேலன்ஸ் பண்ண முடியும் ஏன்னா மொமெண்டோ ஃபோர்ஸுங்கிறது ஃபோர்ஸ் இன்டு டிஸ்டன்ஸ் அப்ப ஃபோர்ஸ் இல்ல டிஸ்டன்ஸ் இதுல எது மாறினாலும் மொமெண்ட் மாறும் இப்ப வந்து நம்ம இதை மாத்தி எடுத்துருவோம் இந்த ஃபோர்ஸ் எஃப் ஒன் எடுக்கிறோம் இந்த டிஸ்டன்ஸ் டி ஒன் எடுக்கிறோம் இந்த ஃபோர்ஸ் எஃப் டூ எடுக்கிறோம் இந்த டிஸ்டன்ஸ் டி டூ எடுக்கிறோம் இப்ப பாருங்க எஃப் ஒன் எஃப் டூங்கிறது டிஃபரெண்டா இருக்கு டி ஒன் டி டூங்கிறது டிஃபரெண்டா இருக்கு இப்ப நம்ம கான்செப்ட் படி என்னது எஃப் ஒன் டி ஒன் ஈஸி ஈக்வல் டு எஃப் டூ டி டூ இப்போ ஃபோர்ஸ் அதிகமா இருந்தா டிஸ்டன்ஸ் கம்மியா இருக்கும் ஃபோர்ஸ் கம்மியா இருந்தா டிஸ்டன்ஸ் அதிகமா இருக்கும் ஆனா ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அண்ட் டிஸ்டன்ஸுங்கிறது எப்போதுமே கான்ஸ்டண்டா இருக்கும் இப்படி இருந்தா தான் நம்ம அதுக்கு என்ன பேரு சொல்லலாம் ஈக்குல் பிரியம் ஈக்குல் பிரியத்துல இருந்தா இந்த சம் ஆஃப் மொமெண்ட்ஸ் இன் கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் ஈஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் மொமெண்ட்ஸ் இன் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் இப்ப இது வந்து கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன்ல ஆக்ட் ஆகிற மொமெண்ட் இது பாருங்க இது கிளாக் சுத்துறதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் இருக்கு கிளாக் இப்படி தானே சுத்தும் ஆனா இது எஃப்டு பாருங்க இப்படி வந்து சுத்துது அப்போ இது வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸ் மொமெண்ட் ரெண்டுமே ஈக்குல் பிரத்தில் இருந்தா இந்த பாயிண்ட் வந்து ரஸ்கில் இருக்கு ஈக்குல் பிரத்தில் இருக்குன்னு அதுக்கு என்ன மீனிங் எஃப் ஒன் டி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் டூ டி டூ இதை பேஸ் பண்ணி எப்படி கொஸ்டின் கேட்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா கால்குலேட் கால்குலேட் த மொமெண்ட் ஆஃப் கால்குலேட் த டிஸ்டன்ஸ் வென் ஏ பாடி ஆஃப் மாஸ் 25 ஃபைவ் கிலோகிராம் இஸ் பிளேஸ்டு அட் எ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் டென் மீட்டர் அண்ட் அனதர் பாடி இஸ் another body of mass 50 kg calculate the distance when a body of mass 25 kg is placed at a distance of 10 meter and another body of mass 50 kg balances each other rendu me one one balance pannadun artham appo 10 kg 25 kg irukka koodiya ஒரு ஆப்ஜெக்ட் பாருங்க ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோகிராம் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆப்ஜெக்ட் டென் மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு சென்டர்ல இருந்து டென் மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் பிப்டி கிலோகிராம் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இந்த சென்டர்ல இருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ்ல வச்சா இது ரெண்டும் பேலன்ஸ் ஆகும்னு கேட்டிருக்காங்க அப்ப நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் ரெண்டுமே பேலன்ஸ் ஆகும் போது எஃப் ஒன் டி ஒன் ஈக்குவல் டு எஃப் டூ டி டூ இப்ப எஃப் ஒன்னா என்னது எஃப் ஒன்னா ஃபோர்ஸ் டியூ டு ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்டோட மாஸ் வந்து ட்வெண்ட்டி ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்காங்க ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் அது மாஸில் இருந்து அதோட ஃபோர்ஸை கண்டுபிடிக்கணும்னா மாஸ் இன்டு ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி இதுதான் ஃபார்முலா இப்போ மாஸ் வந்து ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோகிராம் ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டியை நம்ம அப்ராக்சிமேட்டா டென் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் நடத்திடலாம் அப்போ ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் இன்டு டென் எவ்வளோ டூ ஃபிஃப்டி நியூட்டன் இதுதான் எஃப் ஒன் அதே மாதிரி எஃப் டூ எவ்வளோங்கிறத கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லையா F2 வந்துட்டு மாஸ் எவ்வளோ ஃபிஃப்டி இன்டு டென் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் இப்போ எஃப் ஒன் தெரியும் எஃப் டூ தெரியும் டி ஒன் எவ்வளோங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க டி ஒன் எவ்வளோ டென் மீட்டர் இப்போ நம்ம ஃபார்முலா படி எஃப் ஒன் டி ஒன் ஈக்குவல் டு எஃப் டூ டி டூ நமக்கு என்ன வேணும் டி டூ தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ டி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஒன் டி ஒன் டிவைடட் பை எஃப் டூ இந்த டி டூவே இங்கே வச்சு எஃப் டூவே அப்படியே இங்க கொண்டு வந்தா போதும் 
f1 d1 divided by f2 இப்பு நமக்கு substitute பண்ணலாம் f1 எவ்வளோ 250 into d1 எவ்வளோ 10 divided by f2 எவ்வளோ 500 so இது substitute பண்ணா நமக்கு என்ன கடிக்கும் இந்த 0 இந்த 0 கேண்சிலாயிரும் இந்த 0 இந்த 0 கேண்சிலாயிரும் 25 by 5 is equal to 5 meter அப்பா பாருங்க mass இதோட double அருக்குங்கரது நால் distance இதோட பாதியாக கொருந்துரும் mass அதிகமா உள்ளாலு distance கம்மியா உக்காந்தா இதை ரெண்டையும் balance ஆயிரும் இதுக்குதா principle of moments அப்படின் சொல்லது இது நம்ம lifeல நிறைய எடுத்தில் யூச் கொண்டும் உங்களுக்கு இந்த concept நல்லா புரிந்துருக்கும் நனக்கிறேன் இந்த மாதிரியான examples அம்மு கேட்டா கண்டிப்பா நீங்க சால் பண்ணா இதை ஒரு quick reference காக சொல்லி இருக்கேன் நீங்க இது வேண்டும் ஒரு screenshot எடுத்து வைச்சா உங்களுக்கு உங்கள் exam point of viewல் உங்களுக்கு ரம்பையும் சுலாருக்கும் thank you for watching this video